I am Kiran Preet Kaur from Makkar Isles and this essay which I have come up with today was seen on 24th October 2020 in the academic IELTS writing test in India at 9 am. In some countries students must pay their own college or university fees while in others government pays. Do the advantages of using government money for college and university fees outweigh the disadvantages सो so, ऐसे कह रहा है कि कुछ कंट्रीज़ में स्टूडेंट्स को अपनी फ़ीस पे करनी पड़ती है टर्शरी एजुकेशन की और बाकी कंट्रीज़ में गवर्नमेंट पे करती है क्या गवर्नमेंट की जो गवर्नमेंट फ़ीस देती है क्या उसके फ़ायदे उसके नुकसानों से ज़्यादा है बिल्कुल सिमिलर एसेज आर देयर यू नो इन माई बुक देयर एटी टू एटी थ्री एटी फोर एंड एटी फाइव नंबर वेरी वेरी सिमिलर एसेज तो दिस एसे इन द फॉर्मेट ऑफ डू द एडवाटेजेज आउट विद द डिसएडवाटेजेज वॉज सीन फर्स्ट टाइम सो आई एम पोस्टिंग दिस एसे इट इज़ ट्रू that the government bears the cost of tertiary education in some countries although this is advantageous for some underprivileged students i believe the drawbacks certainly outweigh the benefits to maine bilkul clear likh diya ki mere hisab se chahe iske kuch fayde hai underprivileged students ke poor students ke liye mera manna hai ki iske drawbacks benefits se zyada hai so this essay see this is a two sentence introduction this essay has been written on the format of do the advantages outweigh the disadvantages तो उस फॉर्मेट में लिखा गया द मेन एडवांटेज ऑफ गवर्नमेंट पेइंग फॉर कॉलेज एंड यूनिवर्सिटी इज दैट दिस क्रिएट्स इक्वल अपॉर्चुनिटी फॉर एवरीवन एंड रिड्यूस द डिस्पैरिटी बिटवीन द पुअर एंड द रिच तो जो मेन एडवांटेज है गवर्नमेंट के पे करने का वो ये है कि इक्वल अपॉर्चुनिटी होती है सबके लिए और डिस्पैरिटी कम हो जाती है पुअर एंड रिच की डिफरेंस कम हो जाता है द पुअर आर अनएबल टू अफोर्ड कॉलेज एजुकेशन बिकॉज ऑफ लैक ऑफ फैमिली सपोर्ट एंड कंसर्न अबाउट डेट्स इन द फ्यूचर तो जो पुअर पीपल है वो इसलिए कॉलेज नहीं जाते क्योंकि उनको फैमिली की सपोर्ट नहीं होती पैसे नहीं होते घर में और उनको अगर वो लोन लोन लेते हैं पढ़ने के लिए तो उनको फ्यूचर में वो लोन के कर्जा चुकाने में उसका फियर होता है उसका कंसर्न होता है कि पता नहीं चुका पाएंगे कि नहीं विथ गवर्नमेंट पेड यूनिवर्सिटी एजुकेशन एवरी कैन गो टू कॉलेज एंड एक्वायर ए कॉलेज डिग्री विदाउट क्रशिंग डेट ऑन देयर शोल्डर अगर गवर्नमेंट पे करेगी तो वो सारे लोग कॉलेज और यूनिवर्सिटी जा सकेंगे और कोई इनके शोल्डर्स पे बहुत ज़्यादा डेट नहीं आएगा द करियर अपॉर्चुनिटीज दैट कम विद यूनिवर्सिटी एजुकेशन कैन गेट देम आउट ऑफ द एंडलेस साइकिल ऑफ पॉवर्टी अगर वो यूनिवर्सिटी एजुकेशन ले लें उसके बाद जो उनको करियर अपॉर्चुनिटीज़ मिलेंगे वो उनकी जो गरीबी का एंडलेस साइकिल है नहीं तो एंडलेस साइकिल में पड़े रहते हैं तो उसमें से वो बाहर उभर के निकल आएंगे हाउ तो ये मैंने फ़ायदे डाल दिए अब हाउ लिखा है हाउ से मेरी टोन चेंज हो गई है अब मैं एक्चुअल अपने पॉइंट पे आऊँगी जिसकी वजह से मैं लिख रही हूँ कि ड्रॉबैक्स ज़्यादा है हाउ एवर द ड्रॉबैक्स ऑफ पब्लिक फंडेड यूनिवर्सिटी एजुकेशन आर फार टू मैनी तो मैंने लिखा है कि जो इसके नुकसान है पब्लिक फंडेड मीन्स पब्लिक फंडेड इज़ कि गवर्नमेंट किस से पैसे देती है बच्चों की फीसें किस किस पैसे से देती है जो पब्लिक से वो इन द फॉर्म ऑफ टैक्सेस लेती है सो so, जो इसके ड्रॉबैक्स है वो बहुत ज़्यादा है वन ऑफ द मेन ड्रॉबैक्स इज़ दैट द क्वालिटी ऑफ एजुकेशन गोज डाउन सबसे पहला और बड़ा डिसएडवांटेज है कि क्वालिटी ऑफ एजुकेशन नीचे चली जाती है वैन मोर पीपल गो टू कॉलेज द कैम्पसिस गेट ओवर क्राउडेड ज़्यादा लोग जाते हैं तो कैम्पसिस में बहुत रश हो जाता है मेकिंग द क्लासेज लार्जर क्लासेज बड़ी हो जाती हैं रिड्यूसिंग टीचर अटेंशन टीचर का अटेंशन स्टूडेंट्स पे कम हो जाता है ऑल्सो द वैल्यू ऑफ एजुकेशन कम जाऊन वैल्यू एजुकेशन की भी कम हो जाती है यूनिवर्सिटीज बिकम फुल ऑफ नॉन सीरियस स्टूडेंट्स जस्ट वाइलिंग अवे दर टाइम एंड द नंबर ऑफ ड्रॉप आउट्स ऑल्सो इंक्रीजेज तो यूनिवर्सिटीज भर जाती हैं नॉन सीरियस स्टूडेंट्स से जो सिर्फ अपना समय खराब करने आते हैं और ड्रॉप आउट भी कर जाते कई तो पढ़ाई से कोप आप ही नहीं कर पाते और आधी पढ़ाई के बीच में ही ड्रॉप आउट कर जाते हैं इफ स्टूडेंट्स नो दैट देयर पेरेंट्स हार्ड अर्न मनी इज गोइंग इन टू देर हायर एजुकेशन और इफ दे हैव मॉन्स्ट्रस स्टूडेंट डेट दे वुड नॉट रिलैक्स एंड स्टडी सीरियसली अगर बच्चों को पता हो कि उनके पेरेंट्स का हार्ड अर्न मनी जा रहा है और ना या उनको पता हो कि बाद में उनको कर्जा भी चुकाना है तो वो रिलैक्स नहीं करेंगे और सीरियसली स्टडी करेंगे अनदर ड्रॉबैक ऑफ गवर्नमेंट पेइंग द फी इज़ द लो लॉस्ट अपॉर्चुनिटी कॉस्ट इन अदर वर्ड्स टर्शरी एजुकेशन इज वेरी एक्सपेंसिव and if the government pays college fees for everyone it's going to be left with little resources to spend on other important sectors like healthcare and infrastructure to isme kya hai ki agar sara paisa government degi to uska jo sara jo 
इधर ही पैसा लग जाएगा और इम्पॉर्टेंट चीज़ों पे भी गवर्नमेंट को खर्चना है उसके लिए फंड्स कम बचेंगे गवर्नमेंट कैन ऑफर लोन्स और स्कॉलरशिप्स फॉर पुअर स्टूडेंट्स बट कम्प्लीटली फंडिंग हायर एजुकेशन वुड कम एट द कॉस्ट ऑफ डिवेलपमेंट इन अदर एरियाज तो अगर कम्प्लीटली फंडिंग कर दी हायर एजुकेशन की तो बाकी एरियाज़ की जो है ना डेवलपमेंट वो कम हो जाएगी गवर्नमेंट को चाहिए कि वो लोन्स दे दे स्कॉलरशिप्स दे दे पुअर स्टूडेंट्स को पर कम्प्लीट फंडिंग ना करे तो इसका ये मतलब है इस पैरे का इन कंक्लूजन आई वुड लाइक टू रिएट्रेट दैट दो गवर्नमेंट पेड कॉलेज एजुकेशन बेनिफिट्स अ पुअर द डिसएडवाटेजेस आर फार टू मैनी टू बी इग्नोर्ड ये बट नहीं आना द डिसएडवाटेजेस आर फार टू मैनी टू बी इग्नोर्ड तो दो गवर्नमेंट के एजुकेशन फंडिंग के बेनिफिट होते हैं पुअर के लिए डिसएडवाटेजेस फार टू मैनी है टू बी इग्नोर्ड so i hope you've liked this essay this is a very similar to three or four essays in my book and in this format it came uh, first time do the advantages of government money for college uh, university fees outweigh the disadvantages ideas are the same as in those essays just the way of presentation of the essay is different i hope you've enjoyed watching it thank you very much for watching patiently